ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மீனா சமையல் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு லஞ்ச் கேட்டகரி பார்க்க போகிறோம் சவ் சவ் கூட்டுங்க எங்கள் வீட்டில் வந்து அரைச்சி ஒரு மாதிரி மைல்டு வேர்ஷனில் செய்வோம் பொதுவாக எங்கள் வீட்டில் லஞ்சே வந்து எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் காரசாரம் கம்மியாக இருந்து கொஞ்சம் மைல்டாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் கொஞ்சம் அரைச்சும் மசாலாவை மாதிரி சேர்த்து செய்வோம் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இதுக்கு வந்து மோர் மிளகா வந்து தொட்டு சாப்பிடுவோங்க ஸோ எங்கள் வீட்டு ஸ்டைல் சவ் சவ் கூட்டு எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ சவ் சவ் கூட்டு செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் சவ் சவ் வந்து ஒரு மீடியம் சைஸ் சவ் சவ் தோல் நீக்கி அந்த நடுவில் சீடை நீக்கி சின்ன சின்ன கியூப்ஸாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு ஹாஃப் கப்பு பாசிப்பருப்பு ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு பல் பூண்டு பெரிய பூண்டுங்க அதனால் நான் சின்ன சின்ன பிட்ஸாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதனால் நிறைய இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஒரு குவார்ட்டர் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அதுக்கப்புறமா அரைக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு பூசணி விதை அதுக்கப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தேங்காய் அப்புறமா தாளிக்கு வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஒரு டீஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு அரை டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு மோர் மிளகா தேவையான அளவு உப்பு அவ்வளோதாங்க ரொம்ப சிம்பிளான இன்க்ரீடியன்ஸ் ஒரு பேனை வந்து ஹீட் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட்டு கொஞ்சமாக நெய் விட்டுக்கிறேன் நெய் உருகினத்துக்கு அப்புறமா பாசிப்பருப்பை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் பாசிப்பருப்பு வந்து ரோஸ்ட் செஞ்சதுக்கு அப்புறமா வேக வைக்கும்போது நல்ல மடமாக இருக்கும் இப்போ பாசிப்பருப்பு வந்து நல்ல ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு நல்ல கம கமன்னு வாசனை வந்துட்டுருக்கு நான் ஸ்டவ் சிம்மர் பண்ணிடுறேன் இப்போது இதை இறக்கிடலாம் அடுத்து ஒரு குக்கர் பேனில் வந்து ஏற்கனவே தண்ணி ஊற்றி ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த பாத்திரத்தில் வந்து இந்த ரோஸ்ட் பண்ண பருப்பை சேர்த்துக்கலாம் இதே பாத்திரத்தில் இந்த சவ் சவ் பீசஸை கூட சேர்த்துக்கலாம் இந்த பருப்பு வேகிறதுக்கு உண்டான தண்ணியை ஊற்றிடலாம் இப்போ குக்கர் மூடிய க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் வெயிட்டை பிளேஸ் பண்ணிடலாம் ஒரு மூணு விசில் வரட்டும் மூணு விசில் வந்தாச்சு நான் ஸ்டவ் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இப்போ நம்ம ப்ரெஷர் குக்கருடைய ப்ரெஷர் வந்து அடங்கியாச்சு லிட்டை ஓப்பன் பண்ணிடலாம் இந்த பருப்பை வந்து ஒரு மத்தால் வந்து நம்ம கடைஞ்சிக்கலாம் இந்த மத்தால் செய்யும் போது வெஜிடபிள்ஸ் வந்து ஒன்றும் பதியமாக லைட்டாக மேஷ் ஆகும் எங்கள் வீட்டில் அந்த மாதிரி விரும்பி சாப்பிடுவாங்க உங்கள் வீட்டில் வந்து உங்களுக்கு வந்து வெஜிடபிள் தனித்தனியாக தெரியணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா வெஜிடபிள் வந்து இன்னொரு பாத்திரத்தில் இறக்கி கூட நீங்கள் செப்பரேட்டாக குக் பண்ணிக்கலாம் இப்போது பருப்பு வந்து நல்லா மேஷ் ஆகிடுச்சு ஒரு பேனை ஹீட் பண்ணிக்கலாம் பேன் சூடானதுக்கு அப்புறமா இந்த லெஃப்ட் ஓவர் நெய்யை சேர்த்துக்கலாம் நெய் உருகினத்துக்கு அப்புறமா உளுத்தம் பருப்பு அடுத்து சீரகம் அடுத்து மோர் மிளகா இதுக்கு மோர் மிளகா தாளிப்பு வந்து ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அடுத்து வந்து இதை நறுக்கி வச்சுருக்கிற பூண்டு பூண்டு வந்து நல்ல செவக்க வறுத்துக்கலாம் பூண்டோட பச்சை வாசனை போகணும் இன்னொரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆகும் ஸோ மீன் வயல் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஒரு மிக்சி ஜாரில் இந்த தேங்காய் அதுக்கப்புறமா இந்த தர்பூசணி விதை இது ரெண்டுமே வந்து அரைச்சிக்கலாம் முதல்ல அதுக்கப்புறமா தேவையான அளவு தண்ணி விட்டு நல்ல ஸ்மூத்தாக விழுத அரைச்சிக்கிட்டு வந்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம பூண்டு வந்து நல்ல செவந்தாச்சு அட் த சேம் டைம் நான் வந்து இதுவும் அரைச்சிட்டு வந்தாச்சு இப்போது இப்போ வெந்த இந்த பருப்பை இதில் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து மஞ்சள் தூளை சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஃபைனலாக அரைச்ச இந்த தேங்காய் மிக்சரை சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ நம்ம சேர்க்க வேண்டியதெல்லாம் சேர்த்தாச்சு ஒரே ஒரு கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம இது இறக்கிடலாம் ஏன்னா தேங்காய் போட்டதுக்கு அப்புறமா ரொம்ப நேரம் கொதிக்க வேண்டாம் நல்ல காரசாரமான ஏதாவது ஒரு வறுவலோ ஒரு பொரியலோ துவையலோ தொட்டு சாப்பிடும்போது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ பாருங்கள் இப்போ கொதிக்க ஆரம்பித்தாச்சு நான் ஸ்டவ் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ஸோ ஆர் சவ் சவ் கூட்டு இஸ் ரெடி ஸோ 
ஸோ சவு சவ் கூட்டு எங்கள் வீட்டு ஸ்டைல் எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்க இல்லையா கண்டிப்பாக அடுத்த தடவை நீங்களும் இதே ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ மீனா சமையலை பாருங்கள் லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாய்